कम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर डियर स्टूडेंट्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्पेशल कोर्स हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करें कंपनी को कैसे डेवलप करें ये सब चीज़ों को हम लोगों ने एक जनरल इंपॉर्टेंस के लिए बनाया है सिर्फ स्कूल या कि कोचिंग का और जो बिजनेस के बच्चे हैं उसके लिए नहीं ये सारे के लिए मैंने बनाया है ताकि आप लोग अपने बिजनेस में प्रैक्टिकली इसको डाल सकें उससे आप फ़ायदा उठा सकें तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये थ्योरिटिकल है कहानी है बस याद करना लिखना नहीं ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने जा रहा हूँ तो इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हर किसी के लिए आप ये इंपॉर्टेंट है छोटे भाई बहन हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो अब जॉब सीकर ना बने जॉब प्रोवाइडर बने तो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखा था और आज की वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल को समझने वाले हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या होता है और क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है ये सब चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग तक ये पहुँच जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या है तो भैया ये सिंपल उसी प्रकार का मैनुअल होता है जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है उसको यूज करने का तरीका ठीक है ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल भी उसी प्रकार का चीज है इन ब्रीफ की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में लिवल सेट डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ बुकलेट एक बुकलेट के टर्म में रहता है जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट का मैनुअल होता है ऑल द डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारा डिटेल्स इट्स ऑब्जेक्टिव किस कारण ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है एंड पॉलिसीज उसके पॉलिसीज क्या है कोई भी चीज लेते हो तो सब पॉलिसी लिखा रहता है या नहीं ठीक है तो उसके पॉलिसीज उसका ऑथोरिटीज जो ऑथोरिटी है किस लेवल पे बाय लेवल ऑथोरिटी है कौन मैनेजर है कौन उसके बाद है वो सारा चीज़ें आपका उसमें लिखा होता है उसके फंक्शंस ठीक है सिर्फ ये नहीं कि ऑथोरिटी उस कौन है क्या पावर उसका उसके साथ साथ उसका फंक्शन उसके ड्यूटीज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब के सब आपके ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में लिखे होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच यूनिट एंड ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग देयर टू तो ये सारा चीज़ें आपका एक बुकलेट होता है उसमें लिखा होता है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल कहते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तो एक रफली चार्ट होता है ठीक है जिसमें सारा पावर लेवल आपको दिखाया जाता है जो स्ट्रक्चर उसके होते हैं कि कौन किसके बाद है किसके किसका पावर नीचे है और ये सिंपली आपको नोटिस बोर्ड वगैरह पर दिख जाता है ठीक है पर ये ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल है जिसमें सारे को डिटेलिंग किया रहता है ठीक है पूरा डिटेलिंग में सब कुछ लिखा रहता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल है ये कहाँ कहाँ रहेगा तो इसका कॉपीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल शुड बी अवेलेबल विद द टॉप मैनेजर्स टॉप मैनेजर्स के पास रहेगा हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के पास रहेगा एंड आल्सो बी अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन विद इन ईच डिपार्टमेंट एंड डिवीजन तो भाई हर एक डिपार्टमेंट के पास रहेगा और एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के भी पास रहेगा उसका ताकि डिपार्टमेंट के अंदर भी उसका इंस्पेक्शन वगैरह हो सके डिविजन के अंदर भी इसका इंस्पेक्शन हो सके नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्टेस्ट ऑफ मैनुअल उसका जो कॉन्टेस्ट क्या होता है मैनुअल का ठीक है ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल का वो देखते हैं तो उसमें होता है स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी यानी कि ऑब्जेक्टिव उसका होता है और पॉलिसी होता है वो क्लियर कट आपका लिखा होता है कि आप इस कंपनी से जुड़े हैं तो इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या पॉलिसीज हैं ठीक है गोश्री ऑफ टर्म्स वो आपके टर्म्स और कंडीशन जिसको कहते हैं वो सब लिखा रहता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीड्यूर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीड्यूर कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उसका पूरा प्रोसीड्यूर उसके तौर तरीके लिखे होते हैं उसमें ठीक है तो ये उसका मेन कंटेंट्स होता है जो मैनुअल का बुकलेट है तो भैया बुकलेट कोई भी खोलते हो तो उसमें कंटेंट्स होते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए आपके बुकलेट में ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में वो कम से कम ये तीन चीज़ें तीन चीज़ें होना ही चाहिए ठीक है आपका कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिसीज क्या है उसके पूरे टर्म्स कंडीशन क्या है और राजस्थान का प्रोसीड्यूर क्या है किस प्रकार से काम करता है ठीक है ये सारी चीज़ें आपके मैनुअल में होना चाहिए ठीक है जैसे कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल को देखते भी हैं कि किस प्रकार से क्या होता है ठीक है चलिए मैं हम लोग इसको देखते हैं यह आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल इसमें है आपका एक होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट उसमें क्या क्या होते हैं मैं पूरा डिटेलिंग तो बुकलेट देखते हैं यहाँ पे लिख के तो मैं थोड़ा ना मैं बताऊँगा तो वहाँ पे क्या क्या होगा उसके अंदर वो सब चीज़ें हम लोग देखते हैं जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट एक रहता है एक वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होगा और एक आपका प्रोड्यूक्टरल पार्ट होगा प्रोड्यूसरल पार्ट यानी कि उसमें जो प्रोसीड्यूर आपके कंपनी के वो सब चीज़ें आपका मैंसर रहेगा ठीक है इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या रहेगा बात
ऑब्जेक्टिव बताएंगे अपने कंपनी का ठीक है कि आप किस गोल को लेकर आप बढ़े हो क्या करना चाहते हो जैसे टाटा के भाई टाटा का गोल है कि भैया टाटा कम से कम एक प्रोडक्ट हर एक भारतीय इस्तेमाल करे ठीक है इस प्रकार के आप ऑब्जेक्टिव लेते हैं ठीक है वो आपका ऑब्जेक्टिव है ठीक है कि टाटा का प्रोडक्ट हम हर एक कस्टमर के पास पहुंचाना चाहते हैं जैसे आप ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि जैसे मैं मैं ये कोर्स बना रहा हूं तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि भैया इंडिया में कंपनी लगे हम दूसरे भाई छोटे छोटे बिजनेस तो हैं ही पर उस बिजनेस को हम बड़े पैमाने पर ले जाएं ताकि हम इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट बना सकें ताकि चाइना हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे चाइना का प्रोडक्ट हम नहीं इस्तेमाल करें देखो चाइना सामान में बैन नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा डिमांड है आप तुरंत सस्ते सामान होते हैं आप तुरंत मांगो कि भाई चाइनीज हमको सामान चाहिए मोबाइल चाहिए आपको मोबाइल सबसे ज़्यादा आपका चाइना प्रोड्यूस करता है सत्तर से अस्सी परसेंट मोबाइल पूरी दुनिया का चाइना प्रोड्यूस करता है तो आपको जरूरत है ना मोबाइल का हाथ वहाँ जरूरत है इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं है तो मांगोगे ही तुम ठीक है फिर आपका मार्केट में कमी हो जाएगा तो फिर भी सरकार से आप सवाल करोगे तो इसलिए हम लोग जरूरी है तो मैंने एक लिया है राज कि भैया आप छोटे छोटे जो आपका बिजनेस है उसको आप कंपनी का रूप दीजिए आप उसको डेवलप कीजिए उससे नहीं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यही है कि बस हमारा खाना पीना चल गया पेट भर गया हम खुश हैं क्या लाइन ज़्यादा मेहनत करेंगे अरे मेहनत तुम्हें थोड़ी ना करना आपको तो सेटअप लगाना है मेहनत तो मजदूर करता है ना आप क्या जो काम करेगा आपको ला ला के वही चाइनीज आदमी को ला के रख देना अपने कंपनी में काम करो मेरे यहाँ ठीक है उसको सैलरी देना तुम क्यों तुम उसका सामान इस्तेमाल कर रहे हो ठीक है तो आपने कंपनी को आपको बढ़ाना है तो आपका यही कि नेचर क्या है ठीक है कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है लोकेशन क्या है इंटरप्राइजेज का आपका कहाँ पे है कहाँ कहाँ है ठीक है उसके ब्रांचेज कहाँ कहाँ हैं ये सारे चीज़ें उसमें रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम लोग और डिटेल में आगे देखेंगे कि ये सारे चीज़ें आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही रहना चाहिए उसके बाद है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ठीक है उसमें पावर लेवल क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट क्या है तो उसमें आपका होना चाहिए पर्पज ऑफ मैनुअल ठीक है मैनुअल जो है उसका पर्पस क्या पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन ऑफ मेजर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स जॉब डिस्क्रिप्शंस ठीक है ठीक है डिस्कशन ऑफ मेजर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स ये भी होना चाहिए उसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशन का आपको मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं ठीक है उस पर डिस्कशन होना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ठीक है जिसका जिसका आपने पावर लेवल सेट किया उसका जॉब डिस्क्रिप्शन वो क्या है किस पोस्ट पर वो क्या देखता है ठीक है रूल्स एंड रेगुलेटरीज जो है वो आपको बताना पड़ेगा रूल एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स आपका इसमें डिटेलिंग से होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं तो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी रहता है ठीक है कि उससे ही हमें पता लगेगा वो तो रहना ही रहना है फिर आपका प्रोसीड्यूरल पार्ट है जो प्रोसीड्यूल है आपका जो कंपनी का उसको भी आपके ऑर्गेनाइजेशन मेनुअल में रखना है जिसमें आपका होगा इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द टू बी परफॉर्म ऑफ एस्टेंडाइज जॉब यानी कि आपको अगर आप कोई जॉब बना रहे हो तो आप आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप खराब जॉब बनाना चाहते हो कुछ लोग होते हैं जैसे सस्ते भाई कह कैसे हूँ सस्ता सस्ता ठागो ठीक है हम सस्ता प्रोडक्ट बनाएंगे और महंगा बेचेंगे डुप्लीकेट जिसको कहते हैं डुप्लीकेट बनाना तो आपका क्या होना है एस्टेंडाइजेशन ठीक है आप खराब जॉब बना तो कोई ऐसा नहीं कोई दिक्कत है क्योंकि सस्ता लोग खोजते हैं इंडिया में क्या सस्ता चाहिए उनको तो सस्ता में उनको रफली बन के जाते भाई फिनिशिंग जितना ज़्यादा दोगे उतना कॉस्ट बढ़ जाएगा ठीक है तो फिनिशिंग का ही कॉस्ट आता है चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते क्यों होते हैं चाइनीज प्रोडक्ट इसलिए सस्ते होते हैं क्योंकि वो बहुत ही बल्क में बनाते हैं बल्क में तो धरले धरले से बना हुआ रहा है ठीक है एक तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और धरले से बनाते हैं जितना मास प्रोडक्शन करोगे उतना ही प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा आपका ठीक है तो आपको ये इंस्ट्रक्शन रहना चाहिए प्रोसीड्यूर में आपका ठीक है कि आपका जो स्टैंडलाइज जॉब है उसका परफॉर्मेंस इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टैंडलाइज जॉब ठीक है उसका उसके बारे में इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए वही आप एक कस्टमर जो आपका जो काम कर रहा है वर्कर उसका भी परफॉर्मेंस को भी वो स्टैंडलाइज करे वो कि भाई इतना काम करना है इस प्रकार से काम करना है इतना घंटा काम करना है ये सभी सारी चीज़ें भी आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू बी परफॉर्मेंस ऑफ नन स्टैंडलाइज जॉब जो जो इसका स्टैंडाइजेशन नहीं हुआ है उस जॉब के लिए भी हमारा इंस्ट्रक्शन होने चाहिए ठीक है उसका तो भाई स्टैंडाइजेशन हो जाता है कि भैया यहाँ पे है तो इसको एक जॉब बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे एक जॉब डेली बनता है इस प्रकार का आप दे सकते हो या फिर जहाँ पे स्टैंडाइजेशन नहीं है कि भैया ये वाला काम जो है वो कितना एक दिन में होना चाहिए तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट है आपका एस्पेसिमन फॉर्म टू बी यूज तो एस्पेसिमन जो फॉर्म्स उसका भी आपका इंस्ट्रक्शन
ठीक है और उसको कोर्स कंप्लीट ले आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही समय भी नहीं लग रहा है जो आलतू फालतू आप लोग गाने डांस और पता नहीं क्या क्या लेके इंटरटेनमेंट करते हो तो इंटरटेनमेंट बस दिमाग का बहम है कुछ लोग को पढ़ने में ही मज़ा आता है उसी को इंटरटेनमेंट समझते हैं क्योंकि क्रिकेट खेल रहे हैं उनका जॉब भी है उनको मज़ा भी आता है तो आप अपने काम में इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा आप थकोगे नहीं तो आप इस चीज़ को देखिए क्योंकि इसमें अगर इंटरेस्ट लें कि भैया इसको हमको करना है ऐसे कल ठीक है इंप्लीमेंट करना है तो आपको मजा आएगा आप पढ़ भी लोगे आपको मजा भी आएगा और इससे आपको फायदा भी होगा ठीक है तो मैं छोटा छोटा ही वीडियो रखता हूं अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जिसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल देखेंगे उसमें हम लोग लाइन मिलिट्री और स्कैलर ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे ठीक है एक एक करके हम लोगों ने पूरा जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप होता है उस सारे चीज़ को देखेंगे ऑर्गेनाइज जो हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है इस सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसका कंपेरिजन करेंगे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेस्ट है या फिर कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कब लग, लगाना चाहिए लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कब लगेगा ये सारे चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके देखेंगे आप लोग एकदम फॉलो करके रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और वीडियो को लाइक मत बिल्कुल करना मत भूलिएगा क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो भैया बाकियों को भी दिखेगा ये ठीक है और शेयर भी कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं जो भी एजुकेशनल ग्रुप है आपका जो आपके कंपनी के लोग हैं जिसके साथ आप काम जॉब करते हो सबको ये पता होना चाहिए ठीक है उसके साथ ये शेयर कीजिए आपको फ़ायदा होगा ठीक है इसको शेयर कीजिए तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में इतना ही था